ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പഠിപ്പുര എയ്റ്റ് സെറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടഡ് എക്സാമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പുര എയ്റ്റ് സെറ്റ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോളിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീയിലെ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന സസ്യ ഹോർമോൺ ഏത് ഏത് സസ്യ ഹോർമോണാണ് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് ഹോർമോണാണ് എത്ലീൻ എന്ന സസ്യ ഹോർമോണാണ് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പാകമാകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഹോർമോണാണ് മാമ്പഴം പോലെയുള്ള പാകമാകാൻ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്തിലീൻ ഓർത്ത് വെക്കുക എത്തിലീൻ ഓപ്പിയം കറുപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പിയം അഥവാ കറുപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഏത് ചെടിയിൽ നിന്നാണ് പോപ്പിച്ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പിയം അഥവാ കറുപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ഫംഗസും ആൽഗയും സഹജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സസ്യവർഗം ഏത് ഫംഗസും ആൽഗയും സഹജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യവർഗം ഏത് ലൈക്കനുകളാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലൈക്കനുകൾ ഫംഗസും ആൽഗയും സഹജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സസ്യവർഗം ലൈക്കനുകളാണ് മണ്ണുപയോഗിക്കാതെ സസ്യ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലായനി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിന് പറയുന്ന പേര് മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാതെ സസ്യ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലായനി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് സസ്യ വളർച്ച അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് സസ്യ വളർച്ച അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ക്രെസ്കോഗ്രാഫ് ക്രെസ്കോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സസ്യ വളർച്ച അളക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം ഏത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം റഫ്ലേഷ്യാണ് റഫ്ലേഷ്യാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം റഫ്ലേഷ്യാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ പുഷ്പമോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഷ്പം ഏത് വുൾഫിയാണ് വുൾഫിയാണ് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഷ്പം വുൾഫിനി വുൾഫിയ വുൾഫിയ ഓക്കെ ഇലയുടെ എപ്പിഡർമിസിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇലയുടെ എപ്പിഡർമിസിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് ഇലയിലെ ഇലയുടെ എപ്പിഡർമിസിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഉള്ളത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകൾ ഏവയാണ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ എന്നാൽ ഡി ഒ സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ആർ എൻ എ എന്നാൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും പ്രകാശത്തിന് നേരെ ഒരു ചെടി വളരുന്ന പ്രക്രിയയെ എന്തു പറയുന്നു ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം എന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശത്തിന് നേരെ ചെടി വളരുന്നതിനെ പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിന് നേരെ ചെടി വളരുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേര് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം എന്നാണ് ഭൂഗുരുത്വത്തിന് അനുക അനുകൂലമായി ചെടി വളരുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂഗുരുത്വത്തിന് അനുകൂലമായി ചെടി വളരുന്ന പ്രക്രിയ ജിയോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നു ജിയോട്രോപ്പിസമാണ് ഭൂഗുരുത്വത്തിന് അനുകൂലമായി ചെടി വളരുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്നത് രാസവസ്തുക്കൾക്ക് അനുകൂലമായി ചെടി വളരുന്ന പ്രക്രിയയെ കീമോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നു കീമോട്രോപ്പിസം കീമോട്രോപ്പിസം എന്നാൽ രാസവസ്തുക്കൾക്ക് അനുകൂലമായി ചെടി വളരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചൂടിനോ തണുപ്പിനോ അനുകൂലമായി ചെടി വളരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് തെർമോട്രോപ്പിസം തെർമോട്രോപ്പിസം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രോഗവും രോഗാണുക്കളും ഓക്കെ ചില രോഗങ്ങൾ ഏത് രോഗാണുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പുഴുക്കടി പുഴുക്കടി എന്ന രോഗം വരുന്നത് ഫംഗസ് എന്ന രോഗാണു കാരണമാണ് ഫംഗസ് എന്ന രോഗാണു കാരണമാണ് പുഴുക്കടി ഉണ്ടാവുന്നത് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി മലമ്പനി അതായത് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി അഥവാ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി മലമ്പനി എന്നീ രോഗങ്ങൾ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന രോഗാണു കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി മലമ്പനി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പ്രോട്ടോസോവ എന്ന രോഗാണു കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോളറ ക്ഷയം കുഷ്ടം എന്നിവ ബാക്ടീരിയ എന്ന രോഗാണു കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്
ഇൻഫ്ലുവൻസ ചിക്കൻ പോത്ത്സ് പൊങ്ങൻ പനി എന്നിവയാണ് ഓക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ഏത് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ഏത് മൈക്രോ മൈക്രോപ്ലാസ്മ അഥവാ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം പി പി എൽ ഒ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഓക്കെ മൈക്രോപ്ലാസ്മ അഥവാ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം പി പി എൽ ഒ അറിയപ്പെടുന്നത് വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവനുള്ള വസ്തു വൈറസ് ആണ് വൈറസ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവനുള്ള വസ്തു ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള അന്യ വസ്തുക്കളെ ഉള്ളിലാക്കാവുന്ന തരം കോശങ്ങളാണ് ഫേഗോസൈറ്റുകൾ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള അന്യ വസ്തുക്കളെ ഉള്ളിലാക്കുന്ന കോശങ്ങളെ എന്ത് പറയുന്നു ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഫാഗോസൈറ്റുകൾ മനുഷ്യ കോശത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി അഥവാ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഏത് സമയങ്ങളിലാണ് പകൽ സമയങ്ങളിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏത് ഓക്സിജൻ എന്ന വാതകമാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്നത് ഓക്സിജൻ എന്ന വാതകം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഏത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറന്തള്ളുന്ന സസ്യമാണ് തുളസി തുളസി എന്ന സസ്യത്തിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറന്തള്ളുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഇലകളിലാണ് ഇലകളിലാണ് അതായത് സസ്യങ്ങളിലെ ഇലകൾ എന്ന ഭാഗത്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഹരിതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് പി ജെ പെൽബർട്ടിസ് ആണ് പി ജെ പെൽബർട്ടിസ് ആണ് ഹരിതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹരിതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് പി ജെ പെൽബർട്ടിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമില്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മെൽവിൻ കാൽവിൻ ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മെൽവിൻ കാൽവിൻ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്നത് മഞ്ഞ പ്രകാശത്തിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്നത് മഞ്ഞ പ്രകാശത്തിലാണ് മഞ്ഞ പ്രകാശത്തിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകമാണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൗരോർജത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൗരോർജത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്ന ഓക്സിജൻ എന്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജലത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ അതായത് ജലത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായാണ് ജലത്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായാണ് സസ്യങ്ങൾ പുറ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പുറത്തിടുന്ന ഓക്സിജൻ എന്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജലത്തിൻ്റെ വിഘടന ഫലമായിട്ടാണ് ഓക്കെ മഴയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് കേസ് അല്ലാത്തത് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി പറയാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മീത്തൈൻ ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒന്നും കൂടി ഓപ്ഷൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മീത്തൈൻ ഓപ്ഷൻ സി നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഏതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മീ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ഓപ്ഷൻസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫെഡറേഷൻ
കൗൺസിൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് യു എൻ എഫ് സി സി യു എൻ എഫ് സി സി എന്നാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈഡ്രജൻ്റെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈഡ്രജൻ്റെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ് എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനം എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈഡ്രജൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് പോയിൻ്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോയിൻ്റ് സീറോ ത്രീ ശതമാനമാണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് എന്നാണ് ലോക ഭൗമദിനം ലോക ഭൗമദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ലോക ഭൗമദിനം ആചരിക്കുന്നത് വായുവിലൂടെ പരകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ജലദോഷം ഇൻഫ്ലുവൻസ ക്ഷയം മുണ്ടിനീര് ചിക്കൻ ബോക്സ് അഞ്ചാം പനി എന്നിവയാണ് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജലദോഷം ഇൻഫ്ലുവൻസ ക്ഷയം മുണ്ടിനീര് ചിക്കൻ പോക്സ് അഞ്ചാം പനി എന്നിവ ക്ഷയരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പിൻ്റെ പേര് ബി സി ജി ബാക്സിലെ കാൽമെറ്റ് ഗെറിൻ ക്ഷയരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് നൽകുന്ന കുത്തിവയ്പ് ബി സി ജി ആണ് ബാസിലെ കാൽമെറ്റ് ഗെറിൻ ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് വൈറസ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് വൈറസ് ആണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് ഓക്കെ കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറയുന്നു ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ത് പേരിൽ പറയുന്നു എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്നതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടോ പ്ലാസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോ ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ഓക്കെ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പറയാം കോശഭിത്തി പ്രോട്ടോ പ്ലാസം സെല്ലുലോസ് ന്യൂക്ലിയ ഒന്നും കൂടി പറയാം പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു കോശഭിത്തി പ്രോട്ടോ പ്ലാസം സെല്ലുലോസ് ന്യൂക്ലിയ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സെൽ വോളിലാണ് കോശഭിത്തിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കോശഭിത്തിയിലാണ് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനിയും നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പുര എയ്റ്റ് സെറ്റ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോളിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീ